Después de muchas diatribas En una cumbre presidencial Los líderes arparon En un paseo oficial Repentinamente el cielo se nubló El barco en el que iban de pronto naufragó Y así fue, y así, fue, y así nació y así Nos podemos largar de esta isla maldita. Bravo. Viva Alan García. Alan. Ok, Alan, lo felicito. Pero larguémonos rápido antes de que llegue Chad. ¡Epa, epa! Hijo de la gran puta. ¿A dónde creen ustedes que van con esa balsa? Tranquilo, Hugo. Vamos, buscamos ayuda y volvemos a rescatarlos. Ya venimos, espere ahí. <risa> Pues esa balsa es un derecho Uy. de todos los que estamos en la isla. O nos vamos todos o no se va nadie. Ya llegamos, señor. Falta poco, Evo. A paso de vencedores. Coño, ay coño, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Uja. Señores, es obvio que no todos pueden irse en la balsa. Así que les tengo una propuesta. Resolvamos esto con una competencia. Ganará el que pueda hablar más por más tiempo posible. No más use. Hugo tiene una vida grande. Completamente oponido. Muy buena idea, ¿Mm? señor. A mí me gusta. Yo puedo competir libremente y todos lo podemos hacer. Yo recuerdo una oh, oportunidad. Que... ¡Usted se calla! Yo pienso que deberíamos resolver esto como se resuelven las cosas en España. ¿Qué es de sacos? ¿Matándolos a todos? A este me ha una buena día. ¡Ya, gilipollas! Se decidirá con un partido de fútbol. Los ganadores podrán escapar de la isla en la balsa. Y los perdedores quedarán atrapados para siempre. Sí, señoras y señores, bienvenidos al primer partido de fútbol de la isla presidencial entre los mandatarios alineados y los no alineados. A ver, cuéntame, Daniel, ¿cuál es tu pronóstico para este juego? Eh, ver, eh, Ronaldo, llega con el Trafford, muy rico, sale por culo, Puede una pelota, y... una teta igualita. Eh, está enfermo este. No nos queda más que esperar el pitazo inicial. Violet, 